Okay, sound check tayo. Sound check ulit. Kung clear. Pa-comment ulit dito sa ano. Sa comment box. Okay, na-download nyo na yung ano, yung ilang oras pa ba? Ay, ito na, eh. alam na pala, 10 na pala, no? Merong materials doon sa description, eh. Be sure na nakuha nyo na, yun kasi gagapit natin, dalawa yun. Okay? Wait lang. Okay, bukasan natin yung Photoshop. Unahin natin, i-edit ito. Ayan. And workshop muna tayo. Iwas muna tayo sa mga negative news na nangyayari. Pag-pray na lang natin na uayos na agad. Okay. Uh, bukod dito sa picture, meron ako isinama sa inyo na ano eh, na brush. Yung brush na 'yon, ano ba pangalan niya? Splatter siya eh. Splatter brush included, di ba? Okay na tayo. Na download ko na 'yon eh. Ah, uh, splatter brush. Ito, splatter. Ito yun, di ba? Same icon. Ayan, para ma-import nyo siya sa Photoshop, double click nyo lang siya. Double click nyo lang, tapos bigla siya papasok dito. Pag, nag, pag nag-gamit kayo ng brush tool, right click nyo lang, pupunta siya doon sa ilalim. Ayan ano? Splatter brush. Ito. Tapos, arrow down. Yun. Dami. Yan. Yan. Yung lahat ng file na yun, nasa description ha. Kung na-download nyo. Kasi kahapon pa lang nag-abiso na ako na Pwede na siyang ma-download. Para pa nag-start tayo. Meron complaint na kayo. Okay. Since nakasetup na yung brush natin. Start na tayo edit. So, ito. Picture. Ang gamit ko dito ang gear dati is Nikon. Ano ba to Nikon D90 yata ito o D7000 pa. File info pala. Tingnan natin. Yan. 
Ayan. Basic. Camera data. Ah, yun. G7000 plus kit lens. So, 18105 kit lens. Okay. G7000 Nikon. Ayan. Okay. So, ang gagawin natin una, i-recompose -re muna natin. So, kailangan muna natin ng straight lines. So, dito, kung napapansin nyo doon sa model natin, tagilid yung tubig, o. Oh. Siguro medyo paling yung pagkakashoot ko dyan. So, straight lang natin yun muna. So, sa pag-straight nun, gamit lang yung prop. Tapos, ito, o. Oh, straighten. Click nyo lang siya. Tapos, mula doon sa line, straight lang natin siya. Pantayan natin. Then, bitaw. Yun. Okay, enter. Pantay na siya. Tapos, to duplicate natin siya ngayon. Then, transform natin. Pre-transform. Pre-transform. Tapos, lalakihan natin ng konti. So, hold ko yung alt. Saka, shift. Tapos, sa corner ko lang gagalawin. Ayan. Di ba, pantay? O. Oh. Diba, nang compose natin, parang rule of thirds, yan. And then, enter. And then, more flatten image. Comment lang kayo pag may gusto kayong tanong, ha. No-open ko naman siya lagi. Okay. Ngayon, gagamit tayo ng noise, reduce noise. Babawasan natin ng konti yung noise ng image natin. Filter, noise, reduce noise. Then, hit OK. Default lang. Okay, ayan. Minus na siya. Okay, next. So, gagamit tayo ng selection. Iseselect natin yung subject kasi maglalagay tayo ng artificial blur, artificial depth. Okay. Gamit yung, oops. Gamit tayo ng quick selection tool. Saan ba yun? Ito, quick selection. Ayan. Ito, ayan, quick selection tool. Select lang natin. Ayan. 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 Select muna natin yung subject. Sige natin yung alon na konti Ayan. Dito Alon, I mean yung ano pala yung highlights ng tubig Okay, once na nakaselect na siya, isi-save natin ngayon yung selection nyo. So, para i-save yun, pupunta kayo sa select, save selection. Tapos, salagay lang natin yan ng file name. So, kunyari, lagay dito, uh, kahit ano lang, kahit, let's say, 1. Ayan. Okay. Okay, ngayon na save natin selection. Gagawa tayo ng layer ngayon. So, duplicate. Ah, du I mean, uh, du duplicate natin siya. So, control J. Hihiwalay siya ngayon. Yun. Hihiwalay na yung subject. Yan. And then, du duplicate natin ngayon itong background. Yan. Yung muna mong gagalawin ito. Ito muna yung muna natin. Hihiwalay natin yung subject. Ngayon, duplicate natin yung background. Ayan. Meron tayong duplicated. Meron tayong original. Then, dito sa background na to, uh, deactivate na natin yung subject. Ayan. Dito sa background, i-activate natin ngayon yung selection na sinib natin kanina. So, pumunta tayo sa select. Load selection. Ano yung file name ng selection natin kanina? Di ba 1? So, 1. Ayan. So, channel. Ayan sa 1. Then, press Okay. Ngayon, pagka-select. So, syempre, ang nakaselect dyan yung subject. 
Pag ginamitan niya ng epekto, ng effects, pupunta siya, siya, siya sa subject. Eh, ang target natin yung background. So, kailangan inverse natin yung selection. So, para ma-inverse yun, punta kayo sa select, inverse, or control shift, I. Select, inverse. So, yun. Yung background na ngayon na nakaselect. And then, gagamit tayo ngayon ng filter sa blur gallery, tilt shift blur. Okay? Mga pamilyar sa tilt shift, tilt shift blur, yung mga, makikita nyo sa mga tilt shift lens. Yan. Ito yung blur, yung taas, baba, yung gitna, yung sharp, di ba? Okay, so ito yon. So una, lagyan muna natin yung blur, let's say, siguro mga 80. Teka, lagay ko na nga. 80. Uh, more. 100. Okay, 100 is good. After na masig natin yung blur, ayusin lang natin yung center. Okay. And then, yung sakop ng blur, ito. Diba ito? Itong clear lines. Diba? Talaga nyo, pag tinatapat kayong cursora, ayan. Bababa ko lang siya ng konti. Same sa baba, ilalapit ko lang din siya. And then, yung effect area, ito. Ibababa ko rin siya ng konti. Ilalapit ko lang siya, kumbaga. Okay, the next one. Diba? Medyo sharp pa rin yung glikod. Baba pa natin ito konti. Yun. Nice. Ayan. Oh, konti lang. Ayan. Ayan. Okay. Uh, 80. Masyado mata. Malakas 100. No? Try natin 80. Ayan. 80 is good. And then once na nakaposition nga. Uh, kung gusto nyo pala makita kung nasan na yung blur selection. Press nyo lang yung M. Uh, M. Ayan. M. Teka. Ayan. Yun, M. Mas yan. Lalabas yung mas. Ay. Ay, na-escape ko. Okay. Yeah. Tuloy, ulit tuloy ako. Okay. Escape ko eh. Sorry. Ayan. Yeah. Tilt shift, 80. And then, pag okay na yung position ng tilt shift, press okay lang. Yung speed ng pag-apply na effect depende sa laptop nito o sa desktop kung gaano kabilis. yung brush po kasi included doon sa description nandun din yung brush pag dinownload nyo yung, yung sa description makikita nyo doon sa baba okay deselect natin select deselect Check natin na Okay, mukhang okay naman yung pagka-blur. And then, lalagyan natin ngayon ng mask. Kaya tingnan nyo, hindi naman ganun ka-clear yung effect. So, lalagyan natin ng mask. Gamit tayo ng brush. Soft rounded brush with 30% opacity. Ito, 30. Tapos, i-clear lang natin yung sobrang sharp. Kapansin nyo, ayan, ay sharp ng ano. Sharp ng edges. Okay. Na dito tayo sa background copy ah. So white mask, black brush. Oh, hindi lang natin siya dandan. Para mawala lang yung ano. Sobrang sharp oops. Yeah. Yung clear. Yeah. Okay. 
So, yung next one, so, correct natin yung kulay. So, i-activate na pala natin to yung bata sa taas. Reserve lang naman to just in case na magkamali kayo. So, siguro pwede na mag natin i-activate. Dito pa na tayo. So, gamit tayo ngayon ng um, color correction. Kasi, pansin nyo, mag-green yung tubig. Eh. So, i-adjust natin siya gamit yung mm, color balance. Adjustment layer color balance. So, green ang target. Pula tayo sa magenta. Pula tayo ng konting magenta. Okay. Oops. Konting yellow. Ay, ganda oh. Then, konting red. Nice. Okay, yun. Ngayon yung kulay niya ngayon. So, ganina, ito nyo yun. Tapos, mag a tayo ng adjustment layer. Tapos, curves. Dark lang natin. Nakuha nyo na po. Nasa description yung ano ah, yung downloads sa ah. Nandun yung overlays, brush, saka yung dalawang dalawang picture na i-edit. Okay. Masok. Masun tayo. Sa curves, gamit tayo ngayon ulit ng soft rounded brush. Ganun pa rin. 30%. Tapos, nasa yung light source? Drawing ko muna. Ito. Drawing ko lang. Kung nasaan. Pakita ko sa inyo. So, yung light source nga. Yung sa balikat. So, nang gagaling dito. Yan. Yeah. Okay, like so, tas meron dito sa taas. So, syempre, ang pag nag-brush kayo, yung curves natin, naka-affect sa lahat, diba? So, i-remove nyo yung effect dito, banda dito. Ito sa area na to. Yan. So, gamit tayo ngayon ng black brush, 30% capacity. So, ito na yung before and after. Okay. okay. Ngayon, gagamit tayo ng overlay. So, gagamit tayo ng light overlay. Um, light ray yata. Ayan yung, yung sinad ko sa inyo. Okay, gamit yung overlay. Light trees, light trees, light trees, light trees. Yeah. Ito ang hindi ko sure kung nandun. Pero alam ko na isama ko tong light trees na to dun. Download yung asip para makuha nyo lahat. So, light ray 63 saka yung 63 yun saka itong 12 okay yung light ray hindi ko alam kung na-include nga doon Pero, 
pa-double check na din. Kung hindi, pwede ko naman i-update mamaya yung download link. Okay. So, una ang gagamitin is yung Lite 63. Okay. Position muna. And then, blending mode, screen. Yun. Tapos baba lang natin ng konti opacity. Masyadong OA. Let's say 35. Ah, pailalim natin sa curves. Yun. Para mas maganda effect niya. Saligyan natin ng mask. And then brush natin siya. Dahan-dahan yung edges. Okay. Tsaka yung tumama ng konti doon sa subject. Next, i-apply natin yung isang light tray. Ito. Yung 12. Higin natin dyan. Higin natin natin ng konti. And then, same blending mode screen. Pero ito, i-blur natin ng konti. So, filter, blur, gush, and blur. Check natin. Oop, yeah. Sobra. Oh, so bad. Let's see. Ayan. 28 siguro. Okay. Then, baba natin opacity. Okay. Ngayon, paggagamit kayo ng mga blur effect, no? hindi lahat kasi bumabagay eh. Depende ito sa angle ko o saan yung paggagamitan. No? Meron kasi baka mamaya mali yung angle of shoot nyo. Tapos, yung paggamit yun ng tilt shift, hindi angkop dun sa sa ano pa tawag dito sa perspective ng picture halata masyado yung blur tsaka yung minsan sa sobrang blur natin yung parang nagiging miniature o nagiging unano yung subject no? ibabagay nyo dun sa angle nung shoot nyo ako dati ganun ako mag blur hindi ko napapansin masyado palang ano malakas malakas yung blur magiging unano imang ganun ganun ba so yeah. Okay, next one, since na-correct na natin, ay, delete na natin ito, kalabal. Ayan. After ma-correct, so far okay na yung correction natin, ma-merge natin siya ngayon. O pwede yung emerge, o pwede yung save PSD. So, ito, layer, flatten image. Yun. Okay. okay. Bago tayo matapos dito sa isang subject nito, ka-color correct muna natin siya. Color correct. Uh, ano ba maganda? Curves. So, try natin galawin yung blue. Yep, yan. Ito, maganda ito. Parang dramatic. Ano siya? Ano tayo ng konting red? Okay. Itong color correction, ano to ah? Uh, anong tawag dito? Optional to. Kung gusto nyo yung kulay kanina, as is, okay lang. Kung gusto nyo yung kulayahin yung kulay, pwede rin. Ang, ang target ko kasi dito sa kulay nito ay parang ano na, papag-golden hour, papag-sunset ba? Ang golden hour na nga, papag-golden. So, merge down natin. Atin image. And then, sa sharpen natin, filter, sharpen, and sharp mask. You know. Okay. Nothing before and after, ha? Before, after. Okay. Ngayon ito, merong, merong third party filter. Ito, wala sa link to, eh. So, magda-download na lang kayo ng sa inyo. Uh, meron to online trial. Parang, 
7 days trial yata or kung gusto nyo bilhin, pwede nyo bilhin sa website nila. Ito yung filter na Flaming Fear Flood. <coughs> Flaming Fear Flood. Ito yung hanapin nyo sa Google, Flaming, Flaming Fear. Dapat Flood 2. Ito yung use nyan. Ayun. Fake, ah, fake, artificial reflection ng tubig. So, paggamit nun, syempre, yung horizon, kung gaano kataas, ay, nalunod na. Ah, adjust natin. Nalunod na yung bata. <coughs> okay. Mm -hmm. Tapat lang natin. Sakto lang. Okay. Ngayon, kung gusto nyo itong effect, marami pa yan. Ito, yung dice. Click nyo lang yung dice. Yun. Bibigay siya ng iba't bang klaseng effect. Ayan. Pero maganda yung effect kanina. Ba't ko ba binago? Pero hindi. Pakita ko lang sa inyo kung yung nagagawa nito. Ayan. Ito yung effect ko kanina. Pero, babawasan ko lang yung wave. Ayan. Oops. Sobra. Uh, hindi. Okay. Brilliance. Masyado nag-illuminate. Kunti lang. Ayan. Okay. Pag okay na sa sa effect, tama sa akin, trial nga. Oh, 17 days left. Oh. Okay natin. Ay, mali. Sorry. Hindi ko siya na-duplicate. So, duplicate mo na dapat. Tsaka ako i-apply yung effect. Buti nakasave yung setting ko kanina. Ayan. Horizon lang. Ayan, then okay. Yung speed ng apply na effect, depende rin sa speed ng laptop niya. Manggal! Okay. So, ito yun. Final. Pero, syempre, ito yung, ito, ito yung hati. O, oh, ayan, nakikita nyo. Diba, ang talim? Zoom ko na nga. Ayan. So, lalagyan natin yan ng mask ngayon. At ibabrush natin yan ng black. With 30% opacity para mawala yung sharp edges na yan. Dahan, dahan lang. Ayan. Okay. Kung wala na ganong nakikita ang sharp edges, goods na yan. Okay. So, merge down. So, ito na yung final photo natin. So, <coughs> so save ko muna siya. Pakito ko sa inyo. Ayan. Ay. Ito natin, copy 1. Ito natin pareho. So, ito. Copy 1. Tsaka yung original original yun. so ito yung before ito yung after before, after before, after okay, ngayon bago tayo magsimula sa isang picture, mag entertain muna ako ng question kung may magtatanong yun, uh, sige yung light rays uh, mamaya ipopost ko sa wall yung Ah, uh, sorry, hindi. Hindi ko possible. I-post, i-update ko yung description nitong, ano, uh, video. Makikita nyo sa channel. I-update ko yung link para masama lahat dun yung, ano, materials. Except dun sa, ano, sa flood. No?
O kaya, um, sige, check nyo sa wall ko. I-upload ko. I-upload ko sa wall. Magpapost ako ng link doon sa wall ko. Download nyo agad. So, 12, light 12, and light 3 na 63. <coughs> download nyo sa ano, uh, punta kayo sa wall ko sa Facebook, malalagay ko yung download link doon. Okay. Nasa nasa wall ko na yung ano, nasa wall ko na yung download link ng Light Race. Kunin niyo na. Ah, bago ta bago natin upisahan yung isang picture. Ito 'yon. Nakuha niyo na. Okay. Yung yung mga itong dito. Saan niyo po nakuha yung mga yung mga overlays na bibili yon online. Mer hindi ko hindi ko si makita ko sino ni nagpost dati eh. May mga nagpo-post naman doon nakakabili na isang package ng overlays. Para nasa 2000 yata per set o hindi ko alam eh. Depende, depende sa photographer. Okay, kung na-download niyo na yung ng pangalan nito. Yung light ray, buksan nyo na to. Itong picture na to ng mga bata. Okay. So, ganun ulit. Uh, ang unang gagawin natin, oh, lagi naman, kung mag-start ako na edit, lagi ko inuuna, recompose. So, dutuplicate ko siya. Recompose natin. Control T. Ah, mukhang pantay naman. Ah, hindi ako nakatingin dito sa horizon. Ito. Yung bata tinitingnan ko na ngayon. So, lahat okay naman. Pantay naman. So, gagawin ko lang. Kasi center ko lang sila. Center natin. Puro Masyado malaki sa ano eh Dagdagan natin kabila Siguro tama lang yung size nila Ayan okay, Yung gagawin ko Hahatakin ko lang yung kabila So gamit ako ng marquee Okay, marquee tool Zero feather Then control C Control transform Control T Ayan Then hatak konti Yun Ayan, Ignore natin muna yung distortion sa yun sa may mga puno kasi tatakpan natin ng blur yun so layer flatten image
parang old school na yung flaming fear eh. Kaya ba niya yung raw files din? Um, raw files. Paano raw files? Kasi pag nag-edit ka sa Photoshop, kinoconvert na ng TIF yun or, or JPEG eh. JPEG TIF. Pag pa, pa sa nag-edit na sa Photoshop. So, yung flaming fear, gumagana lang siya kapag na-convert na yung file. So, Oh, tama nga, di siya, kasi hindi mo rin naman naglalagay ng third party filter yung raw, ano, yung raw, ano ba tawag dito? Yung camera raw filter, di siya, dito, dito mo siya makikita agad, third party filter na siya. Yeah. So kahit, kahit anong format dito, kahit TIFF, PNG, gumagana siya. Matagal na yun, Flaming Fair na yan. Ano na nga eh, Flaming Flood 2 na nga eh. Ito, oh, may, may 3 na yata. Hindi ko alam. Okay, next. Pag na-select na natin. Ah, pag na-recompose natin, gagamit ulit tayo ng quick selection. Ito. I-select natin yung mga subject. Anything too big. Yeah. Zoom natin para mas accurate. Okay, this time, medyo technical, no? Medyo critical dito pala, hindi technical. Yan. Hindi nyo kukunin yung mga splash. Ang kukunin natin yung mga visible lang na splash. Ibig sabihin yung makakapal na splash na tubig. Ignore nyo yung mga tuldok-tuldok na yan. Yung mga talsik-talsik na yan. Subject. Oh. Subject natin, subject natin. Yan. Tutuwi, yan. Tutuwi. Select. Oop, yan. Magal. Ang galing yan. Kasama yan. Yan. Okay. Ito. Masyadong malaki yung sinakop niya. Uh, pag nagtatanggal pala ako ng selection, pinipindot ko yung alt. Min nagiging minus yun. Nakita nyo ito kasi naka-standard plus ako ito. Pinindot mo yung alt, magiging minus siya. Okay. Alt ulit, kinuha niya yung inside selection. Dito sama. Okay. Itong bata na to. Pansin nyo, hindi na rin ako nag-refine edge. Okay, automatic na to eh. Auto-enhance eh. Okay. Mukhang okay naman na selection. So, kagaya ng gamitin kanina, isi-save nyo siya. So, select, save selection, and then kahit anong pangalan. Oh, one ulit. Okay. Rarindra. Uh, Rarindra kasi is a photographer. Rarindra Prakarsa. Indonesian photographer siya. Ayan. Ayan. Ito yung mga gawa niya. May mga light rays, light rays. Eh, Pagpapansin nyo kanina, dinidilawan ko, diba? Ayan. May light rays. Pero syempre, hindi ko sinasabi na minamanipulate din niya yung gawa niya. Ang alam ko, karamihan dito, natural light. Kasi... Ang alam ko, nagtsatsaga siya maghintay para habulin yung habulin yung liwanag talaga na yan. Ayan, ito siya. So ako, ang ginagawa ko lang, syempre, i-tatry lang natin subukan kung kaya ng Photoshop yung ginagawa niya. Which is similar naman. Pwede naman. Pero, syempre, mas maganda pa rin yung matutunan nyo yung pinaka ano, style niya. di ba? Kung paano siyang nagtsatsaga maghintay ng oras, you know, naghahanap ng spot. Yeah. Sobra. Ganda ng style talaga nito. Nagpunta na dito sa Pilipinas to, two times yata. Pa workshop dito. Yeah. So, yun. Tingnan nyo yung mga gawa niya. Rarindra Prakarsa. Anyway, balik tayo dito. 
Okay. Na-save muna natin selection. Okay, na-save pala natin, no? So, deselect. Ayan. Kaya, rarindra para, kaya yung tutorial, tutorial natin, rarindra effect. Ayan. Na-try lang natin. Sige, subukan natin yung may yellow. Ma-warm na kulay nyo kamaya. Tignan natin. Okay. To duplicate natin ngayon. Tapos, i-activate natin yung selection. So, select. Load selection. And then, ano pangalan ka din na? Di ba? One. Ayan. Then, okay. And then, again, gagamit ulit tayo ng blur. Kasi, pansin nyo yung gawa niya. Diba? Soft yung background eh. Ayan, masoft, masoft siya. O, di mo na totally parang blur. Parang mafagi style. Pero sa ibang part, ayan. Parang blur effect. Ayan. Grabe to. Ayan, tignan nyo to, diba? O. Pinapauso. Hindi ko alam, pinapauso, pinapauso ko kanti nyo yan eh. Okay, balik tayo. So, pag naka-activate na yung selection, gamit tayo ngayon ng filter. Filter gal ah, filter, blur gallery, tapos tilt chip agad. Ayan. Okay, baba lang natin yung effect. Ito kasi yung splash ng tubig eh. So, dapat yan yung pinaka, ano niya, pantay nung, nung sharpness. Hindi siya dapat magiging blur dyan. So, lapit ulit natin. Konti. Then, yung effect. Ay, sorry. Baya. Hindi pala naka-inverse. Sorry. Select. Inverse. Yeah, parang labas ang tamaan na effect niya. So, center natin. Lapit natin yung effect. And then, value kanina, 80. Check natin. Um, ayan. Diba kanina, 80 bumagay. Dito, 80 parang ang gulo-gulo ng background. Ito. Kasi nga, yung 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 shoot na to, is hindi ka gising layo ng shoot kanina. Yung shoot kanina kasi naka-ano ako eh. Naka-zoom yun eh. Pansin nyo yung shoot kanina parang sa gadget ako naka-105 doon. Dito, hindi ka ano. Tignan nyo yung effect ng blur. Ang pangit, ba diba? So, Gagawin natin ngayon dyan. Pwede natin increase ng konti pa. Para mag soft. Parang 200mm na. <laughs> pang mababa. Okay. Pang mababa. Okay din. Pag mataas. Ay, ganda nung ano. Uh, OA200 150 Okay, try natin 150 Press OK Depende ulit sa speed Hintay natin. So far, no question. Wala kayong tanong habang hinihintay kung naglalagay yung effect. <laughs> Hindi mo tagal pa. Actually, hindi lang si Rarindra ngayon na may ganun gawa. Eh. Madami ng Uh, similar na artwork na ano kagaya kay Rarindra Good. 
Bravi, su. Bello. Good. So, ito na yung effect niya. Ayan. Again, kagaya kanina, di ba nakita niyo naman yung mga sharp edges niyan. So, lalagyan natin ng mask. Pabrush natin ng... Lagyan ng 40% na. Tapos, soft rounded. Hard na zero. Bawas na tayo ng konti. Ayan. Para hindi ka nung obvious yung effect. Ayan. Kunti lang. Okay. 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 Ngayon, nadinis na natin. Nalagi tayo ngayon ng curves. So, adjustment layer curves. Dark lang natin ng konti. So, ang light source nyo ngayon nasa ibabaw. Na makipapapansin nyo yan sa balikat ng bata. Diba? Ito. Ayan. So, gamit ulit yung black brush. <coughs> Sabit ako. Hindi po COVID yun. Sabit lang ako. Okay. Uh, brush tayo mula sa taas. Yun. Okay. and then for and after okay next one color correction so pwede tayo sa uh, white balance a ah, white balance sorry uh, color balance so again try natin yung ma-warm ah, dapat nasa ilalim ka ng curves yeah. para mas maganda red maganda ng kulay Okay, hindi ko lang, darkin pa natin ang konti na lang. Alright. Sa dumadilim dito. Okay, ngayon nalagyan natin ng, hindi siya light tree ngayon. Light, parang sabi natin na light source lang. So, gamit yung empty layer, tapos white brush lang, tapos gradient ito. Foreground to transparent, tapos ito, diamond. Okay, gawa lang tayo dyan. Hold, ito. Yeah. And then, rotate natin, transform, control T, transform. Tapos natin balikat sa bata. Then, lakihan natin na konti. Then, press enter. Then, down natin opacity. Let's say, kahit mga 80 siguro pwede na yan. Okay, check lang ako ha. Still shape blur ba sir? Laging gamit mo? Ah, uh, hindi po. Depende. Depende sa sa picture. So, ito kasi kung, kung, kung papasin yung inedit natin, dalawang inedit natin ngayon, mataas yung, uh, I mean, paano ba? Makapal yung ito. Itong, ay, ba yun? Makapal itong, kumbaga yung subject ko, middle na middle siya. Eh. Makapal yung foreground, mat makapal din yung background. So, tilt shift siya. Minsan naman, nag-ano rin ako, field, field blur, tilt shift. Yeah. Iris, ginagamit ko din, depende rin. 
Yan. Tilt shift kasi sa ganito mga composition, mabilis eh. Nakablur na agad yung baba sa kataas. Okay. Ah, saan na ba tayo? Ano to? Ah, yung light. Ayan. Okay. Then, next. Okay, ito na yung tanong. Baka magtanong. Sir, binura niyo yung splash. Paano siya magiging natural na may splash para mabuha ko maganda? Siyempre, ang pangit naman tignan nito. Binuhos na yung tubig. Wala namang effect. Diyan ngayon papasok yung brush na pinakopy ako sa inyo. So, di ba niload kanina yung brush? So, brush tool. Ito brush. Ayan. So, right click. Ito yun. Free Splash Photoshop Brushes. So, arrow down. Lalabas siya ngayon lahat dyan. So, basic. Una lang pag gamitin ko. Check. Iba-iba yan ha. Pagka-click nyo, o, iba rin yan. So, ito muna. Okay. So, kung nalang gagamitin ko yung 1. Siya na malaki. Sa taas kayo opacity ng 100%. Tapos, ang kulay ng splash, white. So, white brush din ako. Ganyan nyo ha. Rename natin layer splash. So, kunwari, talagyan ko ito ng splash. 1, 2, 3, pack. Yun. Malaki masyado. Baba natin. Okay. Next one. Oops. Palit ako ng brush. So, ibang rotation na naman to. O, oh, pwede nyo i-rotate. O. Oh. Right click nyo lang. So, rotate nyo siya. Kaya dito sa kamay. Obvious. Dito natin konti. Ayan. Right click. Palit tayo na brush. Uh, let's say number 3. Yun. Pahaba. Ganda. So, lagyan natin sa kamay niya. Kunyari, nag-splash siya dito. 1, 2. Ay, kunyari. Yun. Sado malaki. 1. Isa lang. Ayan. Okay, next. Uh, balik tayo sa 1. Masyado na tayo. <laughs> Kailan lang mag-explore. Ayan. 1. Okay. Rotate lang natin yung splash brown. Ayan. Takpa natin tong clear dito. Ayan. Ilagay tayo ng konti dito. Oops. Ayan. Ah, Natakpa na yung mukha ng bata. Wawa naman. Okay, nag na yung gamit ng splash brush na ginamit ko. So, yan. And then, try nga natin yung number 4. Oh, malakas. Try natin sa balikat. Oh. Konti lang. So, malit. Yun. Question lang, ha? Okay, next. After natin malagay yung... Ito yung kanina. Before, after. Okay. After natin malagay yung effect. So, syempre, ma-merge natin siya. So, sila. So, layer. Flatten. Image. Yeah. And then, gagamitin ulit natin yung filter. Flaming pier. Flood. So, pabaguhin ko lang yung horizon ulit. Ayos, so, parang mga nalunod. Iba natin na konti. Okay. Then, waviness. Uh, dapat may wave to ng konti. <coughs> Complexity. Mm -hmm. Brilliance. Yeah, maganda yung medyo dark. Blur. Uh, maganda yung tint. Medyo malino nga. Sobrang lino naman yung tubig. Blur natin yung konti. Waveness. O oh, dapat kasi may wave to kasi, di ba? Lagaro sila ng tubig eh. Lagyan, lagyan din ang wave. Okay natin.
Adalah. ilagay yung tubig. Ayun. Okay. Nakapun na nakalimutan ko na yung duplicate. Duplicate. Flood to ulit. Doble. Okay, ayan. Nag-apply na siya. Ay, hindi pa pala. Okay. Lagyan natin ang mask. So, brush ulit natin. Soft rounded. General brush. Ayan. Yung sharp edges. Ito. So, soft lang natin ng konti. Para lumabas yung splash. Yun. Okay. Ngayon, tatry natin yung kulay na ma-warm. Kagaya ng kulay ni Rarindra kanina. So, try natin. Saan ba nakikita ngayon? Sa adjustment layer, color lookup. Ito. Sa color lookup, dun sa 3D plot file, try natin yung yung madilog dito. Edgy Amber. Yan. Try natin. Baba natin yung opacity. Para hindi maganda, no? <laughs> Try natin ng ano, mga blending mode. Soft light. Parang ganda ng multiply kanina. Ay, hindi. Overlay. Masyadong malakas. ito yung effect nya ah maganda o oh, diba o oh, ito yung kanina plain ito yung ngayon so maganda yung kinalabasan nya so, so merge natin and then filter sharpen unsharp mask yun see ayan so yun yung tinray natin sa bukan uh, sigabukan natin gayahin yung rarindra effect so more on parang light rays kasi siya eh. so yun guys kung may tanong kayo comment lang kayo sa video ha kasi may iwan naman to dun sa channel eh tapos i-update ko yung description do sa download uh, do sa description ng video para ma-download yung light rays i-update ko para kasi tatanggalin ko na sa wall ko yung link eh talagay ko na sa youtube channel mismo okay So, yun guys, thank you. And enjoy editing.